ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വൺ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സെലക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആറ്റം എന്താന്ന് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വേണം ഓക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ് ആറ്റത്തിന് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെയാണ് ആര് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ടെന്ന് ഈ ന്യൂക്ലിയസിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എലമെന്റിനെ ഇങ്ങനെ സിംബോളിക്കായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് എക്സ് എ ഇസഡ് എന്ന് പറയുവാണ് ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഏത് എലമെന്റ് ആണോ അതിന്റെ സിമ്പൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് അതിന്റെ മാസ് നമ്പർ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇനി നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ആറ്റം മോഡൽ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തോം പിന്തോൺ റുദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോർ ആറ്റം മോഡലാണ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അതിന്റെ പോസ്റ്റിലേറ്റ്സും രണ്ടോ മൂന്നോ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ മോഡൽ ബോർ ആറ്റം മോഡലിനെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് അൻ ആറ്റം കൺസിസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സർക്കുലാർ പാത് കാൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ എന്തുണ്ട് സെന്ററിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തായ ഓർബിറ്റിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഓർബിറ്റിനും ഓരോ ഡെഫിനറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ഷെൽ എന്ന് പറയും ഇനി ഈ ഓർബിറ്റിനെ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് നമ്പർ ചെയ്യും അതിന് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് കെ എൽ എം എൻ എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് ലോങ് ആസ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൈൻ ഇൻ എൻ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻഡ് ലൂസ് ഓർ ഗെയിൻ എനർജി ഒരു ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ ലോസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല നേടുകയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓർബിറ്റിനെ എന്ത് പറയും സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് പറയുന്നത് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം വി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ അതിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർബിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്കിൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കും സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്കിൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് സോൺ ഇന്ന് നോക്കിയ ഫോർത്ത് പോസ്റ്റിലേറ്റ് പറയുന്നത് എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനർജി ഈസ് എമിറ്റഡ് ഓർ അബ്സോർഡ് ബൈ ദി ആറ്റം ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ ഓർബിറ്റ് ടു അനദർ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുക ഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ ലൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുള്ള ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിന് തേർഡോ ഫോർത്തോ ഓർബിറ്റിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ എനർജി ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റലിൽ എനർജി ഉള്ളൂ സ്വാഭാവികമായും അതിന് കുറച്ച് എനർജി കൂടി വേണം അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ എനർജി ലൈറ്റിന്റെയോ ഹീറ്റിന്റെയോ ഫോമിൽ കൊടുക്കുന്ന എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റലിൽ നിന്നും ഹയർ ലെവലിലോട്ട് പോകും തിരിച്ച് അവിടെ അതിന് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടൊരു ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് അതിന്റെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താൻ ഒന്നിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഈ സ
മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പോലുള്ള ആറ്റത്തിന്റെ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റിന്റെ ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തി ആർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ ആംസ്ട്രോങ് ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ വെൻ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇനി ബോർ മോഡലിന്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് മെറിറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കി സ്റ്റെബിൾ ഇനി അടുത്തത് ഡീമെറിറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദി സ്പെക്ട്രം ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് ഒള്ളി വൺ ഇലക്ട്രോൺ ബോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എല്ലാം തന്നെ വൺ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫെയിലുവർ എന്തുവാണ് മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചും അവയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചോ അവയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആറ്റങ്ങൾ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവയുടെ ഷെയ്പ്പുകളെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എങ്ങനെയാന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്ത് ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ പോവുകയും അത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ലോവർ സ്റ്റേറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ എത്ര കണ്ട് എനർജിയാണോ അബ്സോർവ് ചെയ്തത് അത്ര തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനെ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന വേരിയസ് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായും എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ് നോക്കൂ സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെയാണ് സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ദി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ ത്രീ ഡി മോഡലിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും എന്ത് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബോറിന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് മെറിറ്റ്സും ഡി മെറിറ്റ്സും ഇനി അടുത്തത് ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി റിലേഷൻ ഡി ബ്രോഗ്ലി റിലേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ വേവ് വേവ്സിലെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോലെയുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വേവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി ബ്രോഗ്ലി ദി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വേവ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എനി മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി അതിൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആണ് എന്ത് മൊമെന്റം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷന് എച്ച് ബൈ പി എന്ന് കൊടുക്കാം പി മൊമെന്റം ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇനി അടുത്തത് ഹെയ്സൺ ബേർസ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹെയ്സൺ ബേർസ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി എന്ന് അകം തന്നെ വിത്തൌട്ട് എനി സെർട്ടേണിറ്റി സ്ഥിരതയില്ലാത്ത അല്ലേ എന്താണ് ഹൈസൺബർഗ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പോലെയുള്ള സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പൊസിഷനും മൊമെന്റവും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്നാണ് ഹൈസൺബർഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മെഷർ എന്തൊക്കെയാണ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം ഓഫ് സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ല
എം ഡെൽറ്റ വി നോക്കി ഇവിടെ മാസ് ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തത് ഇപ്പൊ മൊമെന്റം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതായിരുന്നു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി മതി ഇവിടെ മാസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ടേംസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് ഓർബിറ്റൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർബിറ്റും ഓർബിറ്റലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തുവാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡെഫിനറ്റ് പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ നോക്കിയ നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ഇതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഞാൻ കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ട് നോക്കിയ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണിത് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈ ഓർബിറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താൻ ഈ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനറ്റ് പാത്ത എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഒരു ഓർബിറ്റലിലെ ഇല ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താൻ പരമാവധി സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത കൂടിയ മേഖലയെ പറയുന്ന പേരാണ് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിന് സബ്ഷൽ എത്രയാണ് ഒൺ എസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷൽ ടു എസും ടു പിയും തേർഡ് ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർത്ത് ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റും ഓർബിറ്റലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സർക്കുലാർ പാത്ത് അറൗണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് വെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സർക്കുലാർ പാത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് എന്നാൽ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ത്രീ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റീജിയൻ around the nucleus where the probability of finding electron is maxima and the probability sathyata appo or three dimensional space aanu evadana electron ne kandathanulla paramavadi sathyathayulla meghale parayna peranu endu orbital ini orbit nu paranjal adutha point two dimensional aanu ennal orbital o three dimensional aanu orbit illa ippolum circular shape aanu alle എന്നാൽ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആണ് എസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കും സർക്കുലാർ ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കും പിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കും ഡമ്പൽ ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കും ഇത് പി ക്ക് ഇത് എസിന് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർബിറ്റിനും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് ഇനി ഓർബിറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർബിറ്റ് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്ത ആണ് അതിന് ഡയറക്ഷണൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സസിലോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓൾ ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസും എക്സെപ്റ്റ് എസ് ഓർബിറ്റൽ എസ് ഓർബിറ്റിന് മാത്രമാണ് സർ എന്തില്ല ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസിനും തന്നെ എന്തുണ്ട് ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓർബിറ്റ് ഈസ് നോ ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റൽ മാറിപ്പോകരുത് വിച്ച് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ എസ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് അടുത്തത് ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ഡ്രോ ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എസ് പി എക്സ് പി വൈ ആൻഡ് പി ഇസഡ് ഓർബിറ്റൽ ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റീജിയൻ അറൗണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് വേർ ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാക്സിമം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോ ഓർബിറ്റലിനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് ഓർബിറ്റൽ നോൺ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിയ എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കുലാർ ഷെയ്പ്പ് ഇനി പി ഓർബിറ്റൽ നോക്കിയ ഡമ്പൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് നോക്കിയ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സസിലെ ഓറിയന്റേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പി ഓർബിറ്റൽസിനെ പി എക്സ് പി വൈ പി ഇസഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോക്കെ എക്സ് ആക്സസിലോട്ടാണ് ഈ ഡമ്പലിന്റെ ലോബ്സ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക അതിനെ പി എക്സ് എന്ന് പറയും വൈ ആക്സസിലോട്ടാണ് ഈ ലോബ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയും പി വൈ അത് നേരെ മറിച്ച് അത് ഇസഡ് ആക്സസിലോട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയും പി ഇസഡ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ആറ്റത്തില് ആറ്റത്തിൽ എന്താണ് ഓർബിറ്റിൽ ഓർബിറ്റലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫി ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു
ഒരു ഓർബിറ്റലില് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റലുകളില് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എനർജി കുറഞ്ഞ ഓർബിറ്റലിൽ നിന്നും കൂടിയ ഓർബിറ്റലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നോക്കേ എനർജി കുറഞ്ഞ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വൺ എസ് പിന്നെ ടു എസ് ഈ വൺ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് വൺ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ കാണിക്കുന്ന എന്തുവാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലെ എസ് സെപ്ഷൽ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ടു എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലെ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഇത് ഓർബിറ്റും ഇത് ഓർബിറ്റലും ആണ് നോക്കിയേ വൺ എസ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലെ എസ് ഓർബിറ്റലിനാണ് ഏറ്റവും എനർജി കുറവ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റലില് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റില് രണ്ടുണ്ട് എസും പിയും ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം എനർജിയാണ് പിന്നെ എനർജി കുറവ് ആർക്കാണ് ടു എസ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള എനർജി കുറവ് ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടിയതാണ് ത്രീ എസ് തേർഡ് ഓർബിറ്റില് എസും പിയും ഡിയും വരും എന്നാൽ ഡിയും അടുത്ത ഓർബിറ്റിലെ ഫോറസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി കുറവാർക്കാണ് ഫോറസ് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എനർജി ലെവൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ വൺ എസ് അതിന്റെ എനർജി ടു എസ് ടു പി ദെൻ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോറസ് ഇവിടെ എത്താമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഫോറസ്റ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ എങ്ങോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ത്രീ ഡി പോകത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എസ് ഓർബിറ്റിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ പി ഓർബിറ്റിൽ എത്തൊക്കെയുണ്ട് പി എക്സ് പി വൈ പി ഇസഡ് ഓർബിറ്റൽസ് പറഞ്ഞാണ് ഓറിയന്റേഷൻ വെച്ച് ഇതിൽ രണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റിലെ ഓർബിറ്റലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണ രണ്ടാണ് ഇവിടെ പി ക്ക് മൂന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ പി ക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പറ്റും ആറ് അതുപോലെ ഡി ക്ക് പത്ത് എഫിന് പതിനാല് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സോഡിയം ഇനി മനസ്സിലാവും സോഡിയത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൺ ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണ് ഇതിന് ലെവൻ പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ലെവൻ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് എനർജി കുറഞ്ഞ ഓർബിറ്റലിൽ വൺ എസ് ടു പിന്നെ അത് എങ്ങോട്ട് പോവും ടു എസ് ടു പിന്നെ ടു പി സിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ എസ് വൺ അപ്പൊ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ നോക്കിയേ ഒരു ഓർബിറ്റലിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി പൊട്ടാസ്യം ഒൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ കാൽഷ്യം ഒൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു അടുത്തത് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ക്യാൻ ഹാവ് ദി സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴേ പഠിക്കുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഏതാണ് ഒരു ഓർബിറ്റൽ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരിക്കലും നാല് കോണ്ടൻ നമ്പർ ഒരുപോലെ ആവത്തില്ല അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഒന്ന് പ്ലസ് ഹാഫ് ഒന്ന് മൈനസ് ഹാഫ് ആവും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒന്ന് അതൊന്ന് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി വായിച്ചാൽ മതി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ക്യാൻ ഹാവ് ദി സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സെയിം ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ ദൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൺസ് റൂൾ ഹൺസ് റൂൾ പറയുന്നത് എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൽ ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും എന്തു പറ്റും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് ഫില്ലിംഗ് നടക്കും അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ പെയറിംഗ് നടക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൺസ് റൂൾ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിംഗ് ഇൻ എനി ഓർബിറ്റൽ എസ് പി ഡി ഓർ എഫ് കനോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് അണ്ടിൽ ഈച്ച് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് സെയിം സബ്ഷൽ കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ സബ്ഷലിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പെയറിംഗ് നടക്കൂ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഇനി നോക്കിയേ വ